你我都带回来了，还差一只小猫咪吗？这些。如果有一款游戏可以发挥我猫爪占卜的技能，利用小猫咪的心思捕获一票猫系男友，这样一来，你赚财，我赚色，岂不美哉？你很会谈恋爱吗？这是重点吗？是。好像挺喜欢你的，他很粘人，又不怕生，应该是刚跟他的主人分开没多久。嗯，嗯，哎，他腿上好像有条红线。这倒是跟我今晚要讲的故事不谋而合，只不过这个故事源自于我的一个梦。说说看喽。在梦里，我变成了一个背包客，不知怎的误入了一个森林。我走啊，走啊，可走了整整一整天，怎么都找不到出路。完了，要是走不出去，今晚真的要在这儿过夜了。
么黑不拉几的一个木屋，你就不怕你没有鬼了？情况危急，当时顾不上那么多了。张嘴。啊？警惕性真好。这些吃的可以卖我一点吗？你能看到我啊？我一天没吃饭了，谢谢啊。这饺子是人肉馅儿的，这是人肉叉烧包，好吃吗？嗯，姑娘你可真幽默，你放心，我会付钱的。这是人骨汤，尝尝。真人肉啊！想红命就闭嘴！来了，出了吧。嗯，接着吃啊。不吃了。他们。是你朋友啊？怎么，怕我吃了你啊？没没有。你要是想吃了我的话，你应该早就吃了我了。再再说了，我的肉不好吃，对，我太瘦了。废话太多了，明天一早你就离开吧，否则我也保不住你。那你呢？他们不是说山神大人受罚呗，不然怎么办？跟你一块走啊？我带你走吧，毕竟这件事儿也是因我起的祸端。吃了人肉，果然胆量的不一般啊！假的。这么多年第一次遇到能看见我的活人，宝贝着呢，舍不得吃你。